பழைய வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் டைம் கம்ப்ளசிட்டியும் பிகோ நோட்டேஷனோட இன்ட்ரெஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் என்ன பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன்னா டைம் கம்ப்ளசிட்டியோட பேசிக் வந்து உங்களுக்கு பழைய வீடியோவில் மேபி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் கொஞ்சம் ஸோ சப்போஸ் அவங்களுக்கு ஸ்டில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நான் அதோடய ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸை வந்து நான் இந்த வீ இந்த கொடுக்குறேன் பேசிக் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் என்ன பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் பை ஒன்று ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ வந்து பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டைம் கம்ப்ளஸ்டோட பேசிக் ஒரு ஃபார்லூப்பை வந்து கால்குலேட் பண்ண சொல்லி தரேன் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டாலே ரிமைனிங் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரிமைனிங் ஃபர்தர் நான் வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் ஒரு ஃபார்லூப் எடுத்துக்கிடுங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் ஐ லெஸ் தன் என் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இதை கவனமாக பார்த்துக்கிடுங்க சப்போஸ் இது வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டாலே ஃபர்தராக வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் வரலாம் வந்து உங்களால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ வந்து இதை வந்து நான் ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஈச் லைன் ஐட்டமும் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் வாங்க பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எடுத்துக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே இப்போ வந்து ஐ வந்து ஜீரோ இருக்கும்போது இந்த கண்டிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக் பண்ணுது என்ன வந்து டென் என் எடுத்துக்கோங்க ஆர் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கோங்க ஐ ஜீரோவாக இருக்கும்போது இந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது உள்ளே வருது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டது ஒன் ஆகுது இப்போ வந்து திருப்பியும் வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணுது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது திருப்ப செகண்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இது அதுக்கப்புறம் ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது டூ ஆகுது திருப்பியும் வந்து இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸ்டேட்மெண்ட் உள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆகும் தேர்ட் டைம் இப்படியே வந்து கண்டினியூஸாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப் டு எவ்வளோ நேரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிறது வரைக்கும் இந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த ஐ வந்து ஃபிஃப்டி ஆகும்போது ஐ வந்து ஃபிஃப்டி ஆகும்போது ஃபார்ட்டி நைன்த் ஐ ஃபார்ட்டி நைனாக இருக்கும்போது இதோட நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து ஃபார்ட்டி நைனாக இருக்கும் ஐ ஃபிஃப்டியாக இருக்கும்போது இந்த லைனு இந்த லைனை செக் பண்ணும் இதோட கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஃபிஃப்டீத் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது சாரி ஐ ஃபார்ட்டி நைனாக இருக்கும்போது ஐயோட நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து ஃபிஃப்டியாக இருக்கும் ஐ வந்து ஃபிஃப்டியாக இருக்கும்போது இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணும் இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது அதனால் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இந்த ஸ்டைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ இப்போ வந்து இந்த லைன் ஐட்டத்தை பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த லைன் ஐட்டத்தை எக்ஸிக்யூட் பாருங்கள் ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்மளோட என் வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி ஜீரோலேருந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ அதை தான் வந்து இந்த லைன் ஐட்டை தான் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிம்போம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்திங்கன்னா ஒன் டு ஃபிஃப்டி இருக்குது ஸோ இந்த லைன் ஐட்டம் வந்து என் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ என் ஆர்டர் ஆஃப் என் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருங்க ஒரு ஃபார்லூப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தன் என் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இதோட டைம் கம்ப்ளசிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே இதுக்கு முந்தின டூட்டோரியலில் வந்து இதே எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பட் உங்களுக்கு சப்போஸ் அதில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை அப்படின்னா இந்த டூட்டோரியல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை வந்து நான் ஏற்கனவே பழைய ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு லைன் ஐட்டமும் ஒரு யூனிட் ஆஃப் டைம் எடுக்கும் ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் டைம் ஸோ இப்போ இதையும் அதையும் பேஸ் பண்ணி தான் அதே அதே கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதையும் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு அசியூம் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து ஒரு யூனிட் ஆஃப் டைம் எக்ஸிக்யூஷன் இருக்கும் இப்போ வந்து ஈச் லைன் ஐட்டம் வந்து ஒன் யூனிட் ஆஃப் டைம் எடுக்கும்னு சொன்ன மாதிரி பட் அதோட ஃபார்லூப்போட கேல்குலேஷன் வந்து கொஞ்சம் டிஃபரண்ட் ஆகும் ஏன்னா ஃபார்லூப் வந்து அந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி மல்டிபிள் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறனால அதோட எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் வாங்க நான் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கணிக்கிறேன் இப்போ என்னென்னா அசியூம் பண்ணிவிடுங்க ஐ
ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடுது ஸோ ஐ வந்து ஒன்றாக இருக்குது திருப்பியும் செக் பண்ணுது ஐ வந்து டென்னாக இருக்குதான்னு மறுபடியும் ரெண்டாக செகண்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது திருப்பியும் ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது இது ரெண்டு இது வந்து திருப்பியும் மூணாவது தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகுது திருப்பியும் இது ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது மூணு இது நாலாவது டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அதே மாதிரி கண்டினியூஸாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கும் ஐ வந்து எப்போ டென் ஆகுதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டென் ஆகும்போது இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எத்தனாவது இருக்குன்னா டென்னாக இருக்கும் லெவனாக இருக்கும் இது வந்து டென்னாக இருக்கும் என்ன சொல்ல வரோம்னா இது வந்து இந்த ஐ வந்து நயனாகும்போது ஐயோட ஐ வந்து நயனாகும்போது இது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து டென்னாக இருக்கும் இது ஐ வந்து டென்னாக இருக்கும்போது இந்த லெவனாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த ஐ கண்டிஷன் எப்படியுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ஸோ இந்த லெவன்த் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ இதோட நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டென் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என் டென்னு இருக்கும்போது நம்பர் ஆஃப் டைம் எவ்வளோ எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு இது வந்து நீங்கள் வந்து பிக் ஆஃப் டென்னோ இல்லைனா பிக் ஆஃப் ஒன்றோ எடுக்க முடியாது பிகாஸ் இந்த எண் வந்து வந்து ஃபிக்ஸ்டாக வராது எண் வந்து நான் இப்போதைக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டென் எடுத்தேன் இன்புட் சைஸ் வந்து எப்போவுமே வேரி ஆகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டென்னு இருக்கும்போது நம்பர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து டென் வருது டுவெண்ட்டி வந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி டைம் எடுக்கும் அது தெரியாது யூசருக்கு வந்து எவ்வளோ இன்புட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரியாது ஸோ அதனால் பை என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதோட பிக் ஆஃப் நோட்டேஷன் வந்து என் டைம் இதுதான் வந்து டைம் கம்ப்ளீஷ் இந்த 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 கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபார்லுப்பை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அடுத்தபடியாக ஒரு செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு நெஸ்டட் ஃபார் லோப்பு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் என் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபார் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜே லெஸ் தென் என் ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகே இது வந்து ஒரு நெஸ்டட் ஃபார் லுப்பு பட் இதையும் வந்து நம்ம சேம் ப்ரொசீஜர் மூலமாக தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த நார்மல் ஃபார் லூப் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபார் லூப் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இன்சைட் த ஃபார் லூப் வந்து எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து என் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பை டிஃபால்ட்டாகவே ஓகேவா ஸோ இது வந்து அவுட்டர் ஃபார் லூப் இப்போ இன்னர் ஃபார் லூப் ஒன்று இருக்குது ஸோ இது இதுவும் சேம் லைக் ஐ கண்டிஷன் தான் ஸோ அது வந்து அதனால் வந்து இதுவும் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் டைம் எடுக்கும் ஸோ உள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அகெயின் ஒரு என் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணால் இதை மொத்தமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து எப்படி வரும்னா எஃப் ஆஃப் என் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எப்போவுமே வந்து பிக் ஆஃப் நோட்டேஷன் ஃபைன் பண்ணும்போது ஹையர் ஆர்டர் வேல்யூ தான் எடுக்கணும் ஸோ என் ஸ்கோர் வரும் ஸோ இதோட பிக் ஆஃப் நோட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஆஃப் என் ஸ்கோர்னு வரும் தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதுவும் வந்து இன்னொரு ரூப் தான் சாரி நெஸ்டர் ரூப்பு இது வந்து அவுட்டர் லூப்பும் இன்னொரு லூப் இருக்குது பட் இன்னொரு லூப்பும் வந்து அவுட்டர் லூப்போட வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு லூப்பு வந்து கேல்குலேட் ஆகும் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தரேன் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எடுத்து ஜே வேல்யூ எடுத்துக்கோ ஜேயும் ஒரு லூப் இருக்கணும் ஜே வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்வளோ நேரம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்வளோ டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஜீரோ டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோங்க உள்ளே வருது அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடாக உள்ளே வருது ஜே சி ஜீரோ ஜே வந்து லெஸ் தென் ஜீரோவான் பார்க்குது இல்லை இது வந்து ஜே ஹை ஹை ஜீரோ ஜே லெஸ் தென் ஜீரோ பார்க்குது இல்லை ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஜீரோ டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸ்டேட்மெண்ட் திருப்பம் வந்து ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது ஒன் ஸோ அகெயின் திருப்பம் வந்து இந்த ஃபார் லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜே ஜே வந்து லெஸ் தென் ஐயான்னு பார்க்குது எஸ் ஜே வந்து லெஸ் தென் ஐ தான் ஜீரோவாக இருக்கும்போது இது ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அகெயின் வந்து இந்த ஜே இன்க்ரிமெண
இப்போ ஐ வந்து அகைன் இன்க்ரி பண்ண ஆகுது அகைன் இன்க்ரி பண்ண ஆகுது இது ஜே பார்க்குது ஜே இஸ் திருப்பியும் அகைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஒன்று டூ ஜீரோ டைம் இது ஒரு இது இந்த ஜீரோ ஜே ஜீரோவாக இருக்கும்போது எக்ஸிக்யூட்டாகும் இது ஜே ஒன்றாக இருக்கும்போது எக்ஸிக்யூட்டாகும் ஜே டூவாக இருக்கும்போது இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பிகாஸ் இது இதுதான் பார்த்துட்டு செக் பண்ணுறது வராது ஸோ இதே மாதிரி என் டைம் போகும் ஐ வந்து என் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஐ டூவாக இருக்கும்போது டூ டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஐ த்ரீயாக இருக்கும்போது இது வந்து த்ரீ டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபோர்த் டைம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ இது ஐ என்ன இருக்கும்போது என் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி கால்குலேட் பண்ண எப்படி பண்ணலாம் மேத்தமெட்டிக்கல் நோட்டேஷன் படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ டைம் ப்ளஸ் த்ரீ டைம் ப்ளஸ் ஃபோர் டைம் அப்படி என் டைம் பார்க்கும்போது அப்படி ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் என் டைம்னு இருக்கிறத மேத்தமெட்டிக்கல் நோட்டேஷன் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்னா என் இன்டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஓகேவா இதை வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் பை டூ ஆர்டர் ஆஃப் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் ஹையர் ஆர்டர் ஆஃப் நாலே வரைக்கும் என் ஸ்கொயர் இதுதான் பிகோ நோட்டேஷன் ஆஃப் இதோட டைம் கம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ஆர்டர் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் இதுவும் ஒரு ஃபார்மல் இருக்கும் பட் இதோட கேல்குலேஷன் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக வெளியாகும் அது எப்படி பார்ப்போம் அசியூம் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஃபார் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இ லெஸ் தான் அது ஈக்வல் டு என் இ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இ இஸ் ஈக்வல் டு இ ப்ளஸ் ஐ இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பிகாஸ் ரீசன் வந்து ஐ இல்லை இதோட வேல்யூ வந்து பி பிவை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கண்டிஷன் வந்து டெர்மினேட் ஆக போகுது ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து என் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ இது எப்படி கேன் ஒர்க் பண்ணணும் சொல்கிறாரு பார்ப்பேன் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ பி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது
அதனால் ஒன்று எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஃபார்லூப் எக்ஸாம்பிள் தான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஐ ப்ளஸ் ஐ லெஸ் தென் ஐ ஈக்குவல் டு என் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு டூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பை டூ ஆகிட்டுருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து என் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ இதை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம்னு கணக்கில் பார்க்கலாம் வாங்க ஐயும் அசீவ் பண்ணிவிடுங்க ஐ வந்து ஒன்றாக இருக்கும்போது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஐ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டூ ஐ வந்து ஏற்கனவே ஒன் டூ ஸோ இஸ்வல் டு டூ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து டூ இன்ட்டு டூ இஸ்வல் டு டூ பவர் ஸ்கொயர் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அடுத்த நாள் திருப்பி லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இஸ்வல் டு பவர் த்ரீ ஸோ இது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிறதுனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து தெரியாது எவ்வளோ டைம் வரைக்கும் இந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா அசியூம் பண்ணுறேன் டூ பவர் கே டைம் வரைக்கும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னு அசியூம் பண்ணுறேன் ஸோ ஐ வந்து டூ பவர் கே இந்த கண்டிஷன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்போ வந்து டெர்மினேட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வந்து கிரேட்டர் தான் ரிக்கல் டு என்ன இருக்கும்போது டெர்மினேட் ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே ஐ வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் டூ பவர் கே வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு டூ பவர் கே கிரேட்டர் தான் ரிக்கல் டு என்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஈக்குவல் டுன்னு எடுத்துக்கோங்க டூ பவர் கே இஸ் ஈக்குவல் டு என் இப்போ வந்து கே எப்படி ஃபைன் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலான்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் டூ பவர் என் ஸோ பிக்கோ நோட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லாக் என் டைம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகே அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃபார் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஐ ரெண்டு தான் ஈக்குவல் டு ஒன் ஐ equal to i divided by 2 i plus i divided by 2 for example or statement so idu or calculation paapom enna appdi pathinga na empty calculate pandrona idu kandipa n time execute aagadhu eduthukonga i value first vande i n a irukudhu ஃபஸ்ட் டைம் உள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆகும் செகண்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு என் டிவைடட் பை டூ தேர்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா என் டிவைடட் பை என் பை டூ டிவைட் பை என் பை டூ டிவைட் பை டூ ஃபோர் டூ என் பை டிவைட் பை டூ ஃபோர் த்ரீ இப்படியே கண்டினியூ ஆகி எவ்வளோ டைம் ஆகும்னா என் டிவைடட் பை டூ பவர் கே வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சேம் திங் இந்த கண்டிஷன் எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் எப்போ டெர்மினேட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ லெஸ் தென் ஐ குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும்போது டெர்மினேட் ஆகும் ஸோ ஐ வந்து ஏற்கனவே ஃபைன் பண்ணுங்க என் பை டூ பவர் கே லெஸ் தென் ஒன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் கே அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா டூ பவர் கே அப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் டூ பவர் என் ஒமேகா இஸ்வல் டு லாக் என் இதுதான் இதோட கேல்குலேஷன் 